ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിലെത്തിയതാണ് ഇവിടെ ചെറിയതായ മഴയെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഫിഷിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാട്ടിനകത്താണ് കാട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുളം ഇത് ശരിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഫിഷിംഗ് ശരിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനു പൂർവ്വ വെച്ച മുതൽ ഈ ഒരു കുളത്തിൽ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ മുളയുടെ വടിയും ഈരയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ ഹുക്ക് വെച്ച് ഞാഞ്ഞൂൾ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ഫിഷിങ് അത് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് കൂടുതലായി ഈ കുളത്തിൽ വരാലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് വരാലിൽ ചെറിയ ഡാമേജ് എല്ലാം വന്ന് ചെറിയൊരു അസുഖമെല്ലാം വന്ന് അങ്ങനെ വരാൽ വരാലിനൊരു വംശനാശം സംഭവിച്ച് അതിനുശേഷം വരാൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം തോടിൽ പാടത്തെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം പൊങ്ങിയ കാരണം നമുക്ക് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുളത്തിൽ ഇപ്പം ഫിഷ് ഉണ്ട് അതിനെ പിടിക്കാം ആ ഒരു വീഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തോടിലും അതേപോലെ പുഴയിലെല്ലാം പോയി ഫിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഏര തപ്പിയെടുക്കാം ഞാഞ്ഞൂള് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെറിയൊരു കുളം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജെറൈനി വേണം കുരുമുളകിൻ്റെ വെള്ളിയാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടും വേണോ കുരുമുളക് മൊത്തം കുരുമുളകാണ് നമുക്കൊരു സൈഡ് മാറി കിടച്ചോക്കാം ഇതൊക്കെ സാധനം കിട്ടി ഏര റെഡിയാണ് ഇനി പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ തറവാട് തറവാടെല്ലാം മഴ പെയ്തി പൊളിഞ്ഞ് വീണ് ഇവിടെ ആൾ താമസമല്ല പഴയ വീടാണ് മുമ്പ് ഇവിടെ തെങ്ങും കശുവണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റബ്ബറാണ് ഞാൻ ഫിഷിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ കുളത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വരാലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വരാലിനെല്ലാം ഒരു അസുഖം വന്ന് ഡെഡായി പോയത് അതിനുശേഷം മീൻ ഉണ്ടാ മീനില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മീൻ മീനുണ്ട് ഇതാണ് കുളം ഈ ഭവാന്തരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട ഇവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച റോഡാണ് മിച്ചൽ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ നയൻ ഫീറ്റ് മീഡിയം ഹെവിയാണ് നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക റോഡ് മീഡിയം ഹെവിയാണ് പവർ ഹെവി പവറാണ് മോഡറേറ്റ് പവർ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ യു എയിൽ ഫിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്ക പവർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ മീഡിയം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ പവർ എക്സ്ട്രാ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് മോഡറേറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് കാരണം പൊതുവെ റോക്ക് ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറ് അമോറ് ചെമ്പല്ലി നേക്കഡ് ഫിഷിങ് ഇതിനെല്ലാം മോഡറേറ്റ് ആക്ഷൻ പവറാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എനിക്കറിയില്ല നാട്ടിൽ റോഡ് റീൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഇപ്പോൾ മോഡറേറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റിക്ക് ഭയങ്കര കനാണ് ആക്ഷൻ കണ്ടോ ഭയങ്കര ടഫാണ് തീരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ജിഗ്ഗിങ് ചെയ്യാം ജിഗ്ഗിങ് ചെയ്യാൻ ഈ റോഡ് പറ്റില്ല നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൂർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷിംബ് യൂസ് ചെയ്യാം പോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പേപ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ ജിഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ റോഡ് ഞാൻ കുറേ റോഡ് നോ
എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം റോഡും ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് മോഡറേറ്റ് ആക്ഷനാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ യു എയിലെ പോലെ എക്സ്ട്രാ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് റോഡ്സ് അല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടോ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബെൻഡാവുന്നത് ഇത്രയേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഞൂറിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വല കെട്ടിയ കാരണം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലൂടെ നെട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പൊന്തുണ്ടാണ് ആ പൊന്തുണ്ട് മീൻ കൊത്തുന്നുണ്ട് നല്ല സൈസാണ് നല്ല സൈസിലുള്ള മീനാണ് കിട്ടുന്ന സൈസാണ് ബഡ സൈസാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് കുക്കായിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മീന് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സൈസാണ് എന്നാലും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുണ്ട് അത്ര ചെറുതല്ല നാടൻ മൂന്നാമത്തിന് വേണ്ടി പിടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കൊത്തിയിട്ടില്ല ആ കൊത്തി 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 അതെ അതെ കൊത്തി അത് പോയി കുക്കായില്ല അത് ഇനി നന്നായിട്ട് കൊത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുക്കാവുന്നില്ല ആടിച്ചു മുടിക്കുന്നൊക്കെ ഡ്രാങ്ക് മുടിക്കുന്നൊക്കെ വേറെ വലുപ്പമുണ്ടല്ലേ മൂന്നാമത്തെ മീന് ഇവിടെ നമുക്ക് 